佛信道还是信上帝？信啥都没用了。九个鬼子十分钟，无一活口。ごとに将兵を交代しろ。時間は二十三時、二時だ。交代後に二人は休める。一人は二時間将兵に立ち、二時間後、ボートから降りてきた者と交代する。すべての兵は注意して警備しろ。陳から受けた者は抹殺しろ。分かったな。はい。桜井さん、申し訳ない。臨時行動のため、ダウコウジに迎えに行きませんでした。うん。調査の結果。遊撃隊の活動規律に変化があるんだ。わかりました。内容一緒にですけど、失点です。わかりました。我々の監視範囲内でお願いします。那头猪啊！站住！奇
奇怪了，没有其他掩体，就是搜不到你去的踪影。是这样，就刚刚被移动过。那就把最后一个地道口也封上了，干脆把他熏死在里边。要是这个泥路是够的，你要盯住他呢，一定要把地道口封住。好。搬块石头压上，不守了。好、啊。
你在干什么？藏火。你是不是跟肖掌柜打起来了？你闭嘴！啊，不要他说的，他们太不省心了。唱火！王八蛋！我今天被杀了，你没跑了是吧？你逃的，我今天逃不过明天。你在那看就还在。别说了，你们这是干什么？非得捅出乱子不行啊！啊！没事吧？啊！你说，你说你们这是干什么呀？啊！都乡里乡亲的，打起架来啊，往死了下手啊！啊！你冲我喊什么呀？他先动的手。今天把大家召集在一起，是希望你们为我解答两个问题：第一，为什么灭杀起源反对？第二，八杀阵都是什么人？你们可以给我看，给我看多久，你们的孩子多久没有吃、喝。第一个磕死，磕死的是这个婴儿。太君，你肯定是搞错了。太君，太君，给我走！
，霸下镇的居民，自从定居以来，我们都是安分守己啊。啊跟反日的人士有过沟通，我很快就拿去站着的但是，先进枪的比我们立军的准备还要好啊！哇！哎呀，巧妙的过早啊！枪铁弹的这把武器让我想到一九三六年。新有家少将被暗杀的乌托王。哦，外国是铁洞，内壁却是玻璃。啊，我没有看错的话，里面装的是长呼吸新的液体。你们中国人叫华西水。怪不得老天别上，有被呼吸一半身体的青蛙。原来志愿分队被灭杀之后，他们的尸体都是融化成脓粪。文大夫，你的医术一般，这是你个基督专家。真人真章，恐怕是。长期服用，你杀的毒药致死。可中医和西医的诊断，都是慢性病。手段真是高啊！这在地道里找到的，中尉军师。是英语翻译官的，这不是被你们扔在地道里的，没必要留下这么明显的痕迹啊！英语翻译官恐怕在灭杀工程中偶然逃到地道里，但是逃不出去，还是被你们杀掉了。地道里有残留的刺激性气味，说明你们把它熏起来之后再杀掉了。地道里面的结果很复杂，嗯，你们找到一个人是很难的。这的确是最为快捷的办法，嗯，令人惊讶。马杀镇。尽全都是受过特殊训练的人，嗯，那我应该说的话，您都说过了。接下来，你们告诉我，你们属于哪里？嗯，为什么灭杀起源分队？
敢了，你没啥回了。干什么？你想害死大家？
及九坊两名伙计，粤北救国军独立团，孙大巴夫妇，甘银财家六人，闽东同乡自卫队，温大夫，梅寡妇母女，小五姥姥，黄有明家三人，田山伟母子，洪万山家四兄弟，刘明才兄弟，徐金武夫妇三合会，秦先生，徐水根家四人。张玉梅三姐妹，王文杰夫妇，苏伟邦，西雅总家三人，朱一莲，小钟，国民政府，里面的长官是谁？他，小岳，李同文时期协调人。怎么了？别他妈摇椅领子！哎死ぬことは決まってるんだ。バカなシナジンどもが。我就是个死吧。老子二十年后又是一条好汉。我心想，这样。快点，快点，快点，快点，快点，快点，站住！ここに特攻を数十名残して、両方守れ。中の宝の価値は。
样结束了，快快，继续爬床上睡觉。等大人回来，看到你谁没哭没闹，堂哥简直就是人有话了。对不起，这不是正规战役，我们不接受投降。龙九，杀过敌就不算学员了。哦哦嫌费事儿吧？你以为我不敢打死他？我相信，我数到三，你试一试。一，二先关了，你当我小孩吗？老吴今年二十八了。在这场演出当中，我们一共压了三个大主。第一个就是何尤珍，之所以用我来换他逃离，就是因为他在各个方面都比我强。落水してから動き出し、当たったはずです。あいつを殺したし。按我的步骤去做，马上停船，把货船里的通讯设备搬到这儿来，调转船头去坝下镇。你们恢复通讯，便觉万事大吉。可对不起，那时的另一端由我控制。冒险冒险，冒险冒险，真心就当成了个是大道，我来为了我做完了马上，一动一动。敌の将軍はまだ分かりませんので、バカに戻ります。もしもし、もしもし。我们第二个大主，就是老王了。这位老王装傻、装愣、装孙子，以近乎本能，因为他是一个非常高超的伪装专家。
是这个，绝不是这个。我当天看到的是，不是这么刺骚的一截短臂。<笑>从头到尾就此一件事。事实上，你根本没有机会看得清楚。刀落必断，血包里的积血喷出。这时，我和王嫂等人迅速围向老王，剪断臂做包扎，制造惊恐的气氛。就在这个气氛当中，你的潜意识已经把断臂的这个事儿给真实了。所以，障眼法不在于道具有多么真实，而是在于配合的人要足够到位。你算什么伪装站长呀？这真这就是街头卖的把戏。对，就是卖艺的把戏，但是骗了你们所有的人。我让你们先下去。老王的伪装让大家在死境当中得到了制胜反击的筹码，而长虎温大夫所谓的反叛。就是让你做出一对离阵，一对集中屠杀的决定，因为我们大家都算定你对我们心存警惕，最终会阻止你进入地道。第三个大柱，就是我们这位小五了。他长到八十岁也是这副德行，因为他的脑垂体。哎，李崇文，你话太多了吧？这事儿不需要讨论了。一面掩盖不住的。夜深之地留守的四个士兵，都知道这等人物。天亮之前，无法获取联系，他们就会立刻上西部领报。恐怕得让你失望了。那四个鬼子，共产党武工队帮着我们解决。完善武工队江红英，见马屁以后。叶县日军中队只剩四人留守，当今除去机不可失杀了他，然后把钱还给他。我应该想到的，揭开你们的身份的时候，这就是我的手中之举